Goedendag, ik ben Meredith Hoogdorp en we zijn acties aan het voeren voor lotsverbetering van de leerkrachten, van de Surinaamse leerkrachten. Wat doen jullie hier op straat? Ik dacht dat jullie naar het plein zouden gaan. Uh, vanmorgen, we waren eigenlijk van plan naar het kabinet te gaan van de president, maar daar is afgesloten met dranghekken. Dus en, uh, we hebben gewoon gelopen door de stad en we zijn andere collega's gaan halen. Jullie lopen nu gewoon door de stad? Wat zegt u? Jullie lopen niet gewoon door de stad? Nee, we lopen niet gewoon door de stad. We lopen door de stad. We zijn eigenlijk andere collega's gaan halen die op school waren. Um, dus dat gaan we nu verzamelen. En um, u ziet zo waar ons verzamelplek zal zijn. Hoe lang gaan jullie wachten? Wat zijn ze zijn al onderweg? Yes. De andere groep leerkrachten die van de andere kant waren afgesloten. Zij zijn onderweg naar hier. Het is een grote groep leerkrachten, dus we wachten op ze om gezamenlijk af te sluiten. Ondertussen strammen jullie het verkeer? Um, ons leven wordt gestramd nu. We strammen het verkeer, het lief, ons leven wordt gestramd. Het leven van de leerlingen wordt gestramd. Het leven van de ouders automatisch ook. Het is gewoon een vicieuze cirkel, het gaat niet goed met ons. Als het niet goed met ons gaat, automatisch ook niet met onze leerlingen, de ouders. Dit gebeurt er. Voeding, brandstof, wat? Huisvesting, gezondheid, voeding en brandstof. Ze zijn allemaal apart. Voeding, brandstof, huisvesting en gezondheid. Wat willen jullie het liefst? Al deze punten verwezenlijken. Al deze punten die we hebben opgeschreven willen. Dat, dat, ze, dat het verwezenlijk wordt. Dat zijn die pijnpunten van ons. We hebben er tien, maar hier zijn er, zijn er vier van. 
Ja? Welke organisatie hier is, dus ik ga u nog even vragen. Mevrouw Hoogdorp, welke organisatie staat hier? Uh, we zijn van het syndicaat Wisa Stree. Even Bria, het syndicaat Wisa Stree is geen actiegroep meer? Het is een, het is een actiegroep, maar een, um, we zijn gewoon een, een samenwerking aangegaan met een, uh, met een lerarenbond. En dat is het syndicaat. En die valt onder de kol. Mm -hmm. yes. Hoe laag gaan jullie nog hier staan? Oh, we staan nog even. We hebben een beetje geduld. We wachten op de andere collega's. Waarvoor, waarvoor is die strijd? Die strijd is voor lotsverbetering, zoals ik al zei. Um, we, kunnen, we kunnen niet meer betalen uh, dingen als voeding, benzine. We kunnen het niet meer betalen. Uh, en we willen ook een, een, betere, een betere ziektezorgverzekering. Uh, uh, we willen gaan voor een, uh, persele woningen. Uh, dat zijn de dingen die we zo een beetje gedaan willen krijgen. De BVL en Els is, zegt dat er morgen het resultaat van het gesprek donderdag is. Morgen donderdag. En u weet, op donderdag. Het resultaat bekend zal zijn dat er misschien ook krachtversterking komt voor de leraren? Um, ik heb het gehoord, ik heb het gehoord, ja. Ik heb het gehoord. Ik heb het gehoord, dus uh, we kijken wat er verder gebeurt. Yes. Nee, we gaan nu. We gaan. Ja, ik groeperen. 
Se anta khurpa disa kum aasloi to. Dama se ora ora koma ora koma. Aasloi to. Tuwe tuwe. Yeah. Hey. 
Om rust te brengen in de klas. Er was geen rust in de klas. Mensen rust. Ik wist hoe moeilijk het was om rust te brengen in de klas. En 40 jaar en dit moment is hetzelfde. Want als je bezig bent met die groep, dan is het daar geen rust. Als je daar eindelijk daar rust hebt gekregen, dan is het vlak daar geen rust. Maak de aandacht van die mensen. Gelukkig de heren die zijn model. Mensen. Ik 
denk aan een leus die jullie bekend is, maar die leus die nu pas inhoud gaat krijgen. Geen strijd, geen kroon. Geen strijd, geen kroon. Geen strijd, geen kroon. Nog een keer. Geen strijd, geen kroon. Moet je goed luisteren. En raak niet in de war, want je moet niet als een kip zonder kop in de strijd gaan. Daar wordt niets aan. Dan ben je vandaag lekker, dan ben je lekker gemaakt, maar het valt niet te realiseren. Wij als kool, Abo, we hebben de strijd van de stedelijke de lekker overgenomen. En waarom hebben we dat gedaan? Omdat we merkten dat je van her naar der werd gestuurd. Van Pontius naar Pilatus. Voor de gelovigen onder ons. Hebben we overgenomen. En we hebben het overal op het punt waarbij aan de orde is 5000 SRD. En Monikarta. Klopt dat mensen? Jawel, Monikarta. Monikarta, op, op dat punt hebben we overgenomen. Jouw president. Jouw president. Niet meer. Heeft jou gestuurd naar. Naar, naar, naar cluster. Maar dan is er ook niet hoe je dat die man die 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 toch van dat belast er niet ook is. Belast er niet kus nou hoe je dat? Belast er kus. Oké. Jouw cluster heeft je gestuurd naar onderwijs. Dat verhaal kennen we. Maar we gaan het in het drama totdat je het begrepen hebt. Onderwijs, die zei ik weet van niets. Je moet alleen opgaan. Klopt dat? Ja, je moet gaan werken. Gisteren heeft jouw president, en dan vind ik het jammer dat ik karma boeitje zie, jouw president, mensen, alsjeblieft je aandacht. Jullie luisteren, de dames, heren. Jouw president heeft gisteren, door middel van karma boeitjes, bij Limbo gezegd: Ik zie karma niet. Bij Limbo, bij mij, die over Kalla heeft hij gezegd dat toen Kalla hem zei van de mensen zoeken, je, zoeken u, toen heeft hij gezegd van ik zoek ze ook. En als ze komen zal ik ze ontvangen, dat is wat ik begrepen heb hoor. Vandaag. Mensen, alsjeblieft, alsjeblieft. Ik wil echt. Ik wil echt. Het kan dat ik niet spannend ben, maar ik, ik wil niet spannend zijn. Ik wil de waarheid vertellen. Er komt dichterbij staan. Het gaat niet luider. Kom dichterbij. Het gaat niet luider schreeuwen. We hebben alle moeite gedaan om contact te krijgen met de president. Vandaag. Er zijn hekken gezet alsof wij terroristen zijn. Niemand mocht naar binnen. Leugen. Maar ik ben naar binnen gegaan, ze hebben niet gezien, wat is mijn borrow? Mijn borrow wil zien. En mijn dorp is dat hij naar een hek werkt. En met veel moeite heb ik de secretaresse van de president aan de telefoon gehad. En is het waar dat niemand langs mag? Want ik ben daar, ik heb mensen gaan en komen. En als jij aan die andere kant was, dan bij de ingang van het paleis, zou je ook hebben gezien dat ze uitzondering maakten voor bepaalde mensen. Als je aan de kant van wat passie was, zou je dat ook hebben gezien. Dus de president, jouw president, heeft een gevecht tegen jou. Is met jou in gevecht. Maar als jouw president zo graag wil vechten, dan zegt de kool, ga vechten bij Tigri. Wij zijn law-abiding citizens, harde werkers. En uiteindelijk, en dan schaam ik mij, ik schaam me, als je vindt dat het ook mijn president is, dan schaam ik mij dat ik zo'n president heb. Weet je waarom? 
Het enige wat nu pas bleken mensen, dat men gaat begrijpen van het kabinet, dat de president op 2 maart een afspraak met ons had voor 2 mei. Nu pas de ik daar stond, is men dat gaan onderzoeken. Ik schaam me, er is geen eer te behalen. Als er buitenlanders hier zijn, gaan ze mij uitlachen. Mijn moeder zei vaak, zeg mij wie je vrienden zijn, dan weet ik wie je bent. Men spiegelt jou aan jouw leiders. En als dat alles was, had ik gezegd, ma, meneer Santokui, doe wat je doet, doe wat je doet. Maar helaas kan dat niet zeggen. Jama, waar ben je? Je mag rustig daar zitten. Tot en met vandaag, dit moment, heeft de president geen rapportage gehad van de minister van Arbeid. Ook een bespreking, Johan. Een bespreking waarbij afgesproken was en we hadden afspraken waren, maar dat gaat ons nog te ver voeren. Alleen, ik schaam me nog een keer dat tot en met vandaag we zijn weggelopen, wist de president dat niet. Hij had geen rapportage, geen schriftelijke rapportage gehad van de minister van Arbeid. Dus, intussen, ik heb je gisteren gezegd dat wij als kol zouden nagaan wat we moeten doen, hoe we moeten inkomen. We hebben intussen de instructie gegeven en ik ga beroep doen op jullie leerkrachten. Ik ga beroep doen op jullie leerkrachten. Om in de strijd te praten over wij leerkrachten, dat is mooi. Maar laten we even praten over wij arbeiders. Wij medewerkers. Want wij moeten eenheid smeden. Ook met de mensen van het kantoor. Ook met de mensen van de straat. Immers, laat mij grijze haren ook een andere functie hebben. In 69, die strijd van 69. Het werd pas een succes, ik heb het eerder al gezegd, toen ABO in de strijd gekomen is. Al die tijd, die twee maanden, waren de onderwijsbonden in de strijd. En Pengel wilde ze niet ontvangen. Pas nadat ABO in de strijd gekomen is, is er in Pengel naar huis gegaan. Wij vetten niet dat ze toch in naar huis moet. Als hij naar huis wil, want hij kan niet meer, zijn zo. Wij zeggen, je bent daar in jobotech positie. Ja, ik heb een keer gezegd dat dat niet iets langer. Eigenlijk wat Santoki moet zeggen is, de komende 18 maanden gaan wij als minister geen salaris meer ontvangen. Want als je daar bent en je werkt niet, vanuit de kant van de handelaren en andere vakbondvijanden wordt gezegd, onderwijzers werken niet, politie, politieambtenaren werken niet. Doe aan de werk niet. Werk je regering? Nee. Werk je regering? Ik denk dat hij hoort zo naar Athene nog wel. Maar in elk geval, wat, nou, wat we nog moeten doen, is zorgen dat we een zodanige eenheid gaan vormen. En inderdaad, de mensen uit het binnenland hebben een probleem. Een lichte bedreiging. Want daarmee worden ze geconfronteerd. Al die mensen van de directeuren van de instellingen, EBG, RK enzovoort, die maken zich niet druk. Die maken zich niet druk. Maar zij willen model spelen en je afschrikken van even no go, je gaat probleem. Hebben ze het terug gemaakt onder welke omstandigheden je moet, je moet leven? De call heeft als issue prijzen over hetzelfde. Ik lees vandaag een bericht. Ik lees een bericht dat broodprijs is gegaan van Fernandes. 8 broden, 8 puntjes voor 46,50. Ik ben blij dat ik je er weer heb. Want je moet op mijn straat, ik heb een in normaal zo goed jongen. De regering die doet niets. Wij stellen nog maar voor dat u straks. Wij stellen nog maar voor dat u straks naar huis gaat en uw collega's van de andere bonden, andere bonden informeert en we hopen dat die bonden zich bij ons aansluiten en als ze dat niet doen dan gaan we die mensen van die bonden naar ons toe trekken. Strijd is strijd.
En net zoals u Francais, we hebben begrepen dat we met Gambia gaan onderhandelen. Met, met KOB, met SOB, met COB, met Rafaxur. Ze doen maar, maar ze doen niet namens ons. Dank je wel. Dank je wel. Als je ons even uitlegt wat er nu gaat gebeuren. Mevrouw Hoogdorp, is dat het einde van de actie voor vandaag? Mm, um, voor vandaag wel. Voor vandaag wel. Maar een, um, we moeten nog een uh, besluit hoe we morgen doorgaan. Maar voor vandaag een, um, gaan we wel opbreken. Ja. Hoe lang gaan jullie door? We gaan door totdat, totdat we ons doelen hebben bereikt. Totdat we kregen wat we hebben gevraagd. Wat hebben jullie gevraagd? Um, we hebben gevraagd een, uh, op korte termijn voedingsbonnen van 5000 SRD of een koopkrachtversterking van 5000 SRD. We hebben gevraagd een um, oliekaartas voor twee volle tanks per maand. En we hebben gevraagd. En we hebben gevraagd een, een betere ziektezorgverzekering. Dus dat zijn de korte termijn doelen. En uh, we willen bijvoorbeeld over twee maanden willen we horen hoe het zit met percelen voor leerkrachten mm, en, bied, en andere voorzieningen. Dus wat gaat er morgen, hoe laat of is dat nog geheim? Dat spreken we nog af morgen. U hoort alles tijden. Meneer Blanker van de Kool, uh, het syndicaat, wat is dat nou precies? Het syndicaat is een bundeling van onderwijsgevenden. Nieuwe bundeling? Die bundeling bestaat nu al bijna een jaar. En de Kool maakt daar deel van uit? Nee, het is omgekeerd. Het syndicaat is uh, dochterorganisatie van de kool. Dus zij maken deel van de kool uit. Maar eigenlijk wat gebeurd is, en ik vind het jammer dat we dat bericht ook naar uh, uh, Stanus gestuurd hebben. En Stanus gemeente heeft dat geen prioriteit te maken. Want we hebben in de pers laten blikken dat wij antwoord hebben gegeven op de manier waarop de president wil om wil springen met leerkrachten. Als de leerkrachten, eerst is de president erin geslaagd om een schudding te brengen in de vakbeweging. Uh, een van de handelingen is vanuit het kabinet van de president worden de vakbonden georganiseerd. Wie is de voorzitter van het syndicaat? Dat is mevrouw Kerdijk. Ik zag het hier, maar ja, oké. Okay. En uh, in elk geval om kort te gaan, nog het syndicaat, nog uh, WS3, die hebben nog statuten. En dat heeft men willen misbruiken tegen de mensen. Het syndicaat is nog niet een officiële band? Nee, ze hebben nee, nee, ze, ze beweging verlopen. Maar, maar in elk geval, nu zijn ze lid van, ze zijn ingeschoven als vakgroep van ABO. En ABO is wel een rechtspersoonlijkheid. Dus syndicaat en wc 3 zijn samengesmolten en ze zijn nu lid van ABO. Dus dat wat, uh, nou, nou, 
Dat is een beetje bro, ja. Nee, het is eenvoudig. Het eerste president wil rechtspersoon hebben, daar heb je ABO. En, en COL organiseert organisaties. ABO staat voor? Algemene Bond Overheidspersoneel. En COL organiseert organisaties en ABO organiseert landsdienaren. Maar deze broeia bemoeilijkt de strijd niet. Zoveel constructies. Nou, kijk. kijk. Het is over morgen. Wat wordt het morgen? Nee nee, 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 nee. Ik moet antwoord geven op die vraag. Sorry. Ik moet een antwoord geven op die vraag. De vals is ook geen rechtspersoon. Raf Aksuur is ook geen rechtspersoon. Maar je onderhandelt met ze. Ja? Dus wanneer je functioneel bent, ik zeg het niet als voorwaarde, maar als dat functionele organisaties zijn, als ze achterban hebben, kun je begrijpen dat je onderhandelt met ze. Maar wat is de achterban van Raf Aksuur? Vertellen jullie mij als pers, wat is de achterban van een vakseur? En hoeveel heeft, zo, hoeveel heeft syndicaat mix visa Leden, aan leden? Dat zijn tactische dingen. Als u mij aan mijn vraag beantwoordt, dan kan ik u beantwoorden. Ik stel die vragen hier. Ik kun... Meer dan tien. Meer dan tien leden. Oké, okay. okay, om terug te gaan, wat wordt het morgen? Of is dat nog geheim? Morgen komen we bijeen. Wat het wordt, zullen de leden bepalen. We zullen voorstellen doen, maar zij bepalen uiteindelijk. Wat heeft u het liefst? Grote straatacties of blijven praten? Als u de enige gelegenheid was van de hele dag met ons te zijn, zou u hebben gemerkt, gisteren elk geval, dat er wel bij ons gaat, is dat we willen praten, maar niet praten zonder meer. En helaas, uw president, die is erg vergietachtig. Wij gaan voor... Harmonie voor praten, maar niet tot elke prijs. We gaan heel ver. U mag het weten, ik, vandaag heb ik het risico genomen om te boren. Terwijl overal was afgeschermd, heb ik het risico genomen om te sluipen, om te boren, om te gaan naar het kabinet. En ik ben gestopt, correct, tot bij dat hek. U praat voor praten. Ja, ik weet als hoe lang vanaf u hier bent, maar op een gegeven moment is mij gezegd, of ik kreeg de indruk, en het is mij ook gezegd, dat de president niet had begrepen dat hij afspraak met ons had voor 2 mei. Hij had niet begrepen. Hij had begrepen dat we zijn weggelopen van minister van Arbeid. Ook daar neem ik hem kwalijk. Want je verwacht van de president dat hij verhoudingen herkent. Hebben jullie nou een nieuwe datum? We vinden niemand. Hij, hij wil dat we terug moeten gaan naar minister Ramdien om ons te belazeren. Maar diezelfde president van jou, die tegen ons gezegd... Onze president. Wie, wie is dat? Met de hoogste Suriname. Nee, maar wie is onze president? De president van Suriname. Bent u geen Surinamer? Ik... Waarom moeten we niet afwijken? Nou, is, er een, is, er een nieuwe, is er een nieuwe datum geprikt? Nou, de, de president van jou die komt die, die kom niet aan, die, die komt niet kom, concreet. Hij, nee, hij is niet... Dat leg ik uit, toch? Neem me niet kwalijk hoor. Neem me niet kwalijk, dat leg ik je uit. Omdat hij een afspraak met ons gemaakt heeft voor 3 mei. Voor 2 mei. Ja, maar 2 mei is niet gelukt. Dus dat vraag ik. Is er een nieuwe datum? Als man zeggen van luister, is met 2 mei niet gelukt. Kan het zo datum? Of heb ik het verkeerd? Dus er is geen nieuwe datum. Hij heeft niets anders voorgesteld dan de straat. Een nieuwe voorgesteld. Dan moet ik hem eerst kunnen praten toch? Wie sluipt zijn farago? Wat zei u? Wie sluipt zijn farago? Ja, ik sluipt zijn farago. Maar gisteren heeft hij bij Limbo gezegd dat hij naar ons uitkeek. Terwijl we daar waren. Goed, in elk geval, dus morgen zijn jullie weer bij kabinet of waar? Of waar, of waar, ja. Of waar, dat, dat is waar. Dat is waar. Is goed. Ja, ja, ja. Hoeveel mensen zijn op de been geweest vandaag? Oh, ik 
ik kan dat zo uit het hoofd niet aangeven. Omdat pas als we rustig zitten kunnen we nagaan hoeveel mensen hebben getekend. Meer dan 100. Meer dan 100. Is het het zelf? Kijk hier. Is het zelf naar de afgang? Als ik u die blanco lijst wees. Sommige mensen kunnen hun naam niet zo snel vinden. Zetten ze hun naam. Maar als we dan binnen zijn, kijken we en dan komen deze mensen ook voor. Maar dan registreer ik het dat ze er ook bij zijn. Met hun naam. Abo.